हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे सकाळी म्हटल्याप्रमाणे आत्ता आपला डाऊट सेशन असणार आहे डाऊट सगळे जे हे जे डाऊट्स आहेत ते ईश्वरी फडके या स्टुडंटचे आहेत तिने मला व्हॉट्सअपला हे सगळे डाऊट्स पाठवलेले ॲक्च्युली तिने बरेच सारे प्रश्न पाठवलेत आणि ते सगळ्याच्या सगळ्या याच्यामध्ये कवर करता आले नाहीत आणि हे सगळ्यांसाठी डाऊट्स असतील कारण हे डाऊट्स कुठले आहेत बाळांनो मॉक टेस्टमधले डाऊट्स आहेत मॉक टेस्ट जी झाली याच्या अगोदर मी इम्बायवरची दिलेली तर त्याच्यावरचे तुमचे डाऊट्स आहेत या डाऊट्समुळं मला बऱ्याचशा गोष्टी त्या टेस्टबद्दल सुद्धा क्लिअर झाल्या कारण मी इतकी डिटेल जाऊन ती टेस्ट अगदी वन बाय वन क्वेश्चन बघितला नव्हता जस्ट ओव्हरलुक केली होती तर बऱ्याच साऱ्या गोष्टी क्लिअर झाल्या त्याच्यातून एकतर गोष्ट महत्त्वाची क्लिअर झाली की थोडेसे क्वेश्चन्स काही क्वेश्चन्स सगळेच नाही अगदी तीन चार क्वेश्चन हे आउट ऑफ सिलेबस जात आहेत ठीक आहे जे नीट आणि सी ई टी देत आहेत त्यांनी केअरफुली आहे का बाकीचे हे दोन सोडले तर बाकीचे सगळे जे पुढचे आहेत ते सी ई टीसाठीचे आहेत त्यामुळं हे दोन पहिले आपण नीट आणि सी ई टी ओरिएंटेड कंबाईन जे सॉरी नीट फक्त जे आहेत त्याच्यासाठी असतील हे तर आता मग याच्यामधला पहिला प्रश्न घेऊयात आपण काय अ प्लांट रेस्ड फ्रॉम अ सिंगल जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन अंडर नॅचरल कंडिशन इज कॉल्ड आता विचारलं आहे काय प्लांट रेस होतं आहे कशापासून फ्रॉम ए सिंगल जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन सिंगल म्हटलं जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन आता याच्यामध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की मग असं प्लांट याच्यामध्ये कुठंही पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा म्हटलेलं नाही बरोबर जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन म्हटलं की तो एक तर स्टिग्मावरती जर्मिनेट होतो हे आपल्याला माहिती आहे बट याच्यामध्ये ऑन स्टिग्मा म्हटलं नाही कोड वर्ड किंवा कोड लँग्वेजमध्ये दिलं आहे असाही हा प्रकार नाही तर याच्यामध्ये एक नवीन टेक्निक असतं जे तुम्हाला सिलेबसला नाही तर अँड्रोजेनिक हॅप्लॉइड आणि गायनोजेनिक तर असं हे अँड्रोजेनिक हॅप्लॉइड असतं अँड्रोजेनिक हॅप्लॉइड हे जे काही टेक्निक आहे ते अँड्रो बघा नावातच आहे अँड्रो म्हणजे काय असणार आहे बाळांनो मेल गॅमेट आणि मेल पार्ट रिलेटेड आहे हॅप्लॉइड बरोबर की नाही मग मेल गॅमेट जो आहे तुमचा जो हॅप्लॉइड त्याच्यापासून कल्चर करायचं किंवा त्याच्यापासून प्लांट तयार करायचं इथं कुठंही तुमचा फिमेल गॅमेट इन्क्लूड होत नाही लक्षात घ्यायचं तुम्हाला फिमेल गॅमेट याच्यामध्ये इन्क्लूड होणार नाही मग जे प्लांट तयार होईल ह्या यनपासून तयार झालं तर ऑब्विअस आहे की तयार होणार आहे ह्या अँड्रोशियमपासून तयार होणारं प्लांट सुद्धा कसं असेल हॅप्लॉइडच प्लांट असेल हॅप्लॉइड डिप्लॉइड टेट्राप्लॉइड पॉलिप्लॉइड हे सगळे येणार नाहीत आता याच्यामध्ये हे दोघं तर डायरेक्टली एलिमिनेट होतात बघा बाळांनो कारण पोलन ग्रेन म्हटलं की तुम्हाला लक्षात काय आलं पाहिजे की हॅप्लॉइड असतो याच्याबरोबर जर एक फिमेल आला तर डिप्लॉइड होईल बरोबर पण याच्यामध्ये तसं नाही रेस्ड फ्रॉम अ सिंगल लक्षात काय ठेवायचं आहे अ प्लांट रेस फ्रॉम अ सिंगल जर्मिनेटिंग पोलन अंडर नॅचरल कंडिशन्स ठीक आहे तर याच्यामध्ये हॅप्लॉइड प्लांट असं त्याचा आन्सर येणार आहे याच्यामध्ये कुठेही फर्टिलायझेशन होत आहे असं त्यांनी सांगितलेलं नाही नेक्स्ट जो पॉईंट आहे तो बघा किंवा क्वेश्चन काय दिला आहे विच ऑफ द फॉलोईंग इज डिझॉल्व इन वॉटर फॉर मेकिंग बोर्डो मिक्सचर आता हे बोर्डॅक्स मिक्सचर असं नाही वाचायचं बोर्डो मिक्सचर असंच वाचायचं जरी स्पेलिंग तसं असलं तरी ॲक्च्युली ह्या क्वेश्चनचा तुमच्या सिलेबसशी तसा काही संबंध नाही नीटमध्ये तुम्हाला हे हेल्पफुल राहील कॅल्शियम क्लोराईड कॉपर सल्फेट सोडियम क्लोराईड नन ऑफ अव नाही हे सोडियम क्लोराईड तर तुम्ही डायरेक्टली एलिमिनेट करू शकता पाणी पाण्यामध्ये मीठ टाकल्यानंतर बोर्डो मिक्सचर तयार होतो का नाही म्हणजे हे तुम्हाला लक्षात येत आहे साधं पाणी आपण घरी त्याच्यात मीठ विरगळवतो तर हे तर नाही कॉपर सल्फेट आणि कॅल्शियम क्लोराईड तर ह्याचा आन्सर आहे कॅल्शियम क्लोराईड जे ब्लू कलरचं असतं आणि हे प्लांटसाठी फंजी साईड म्हणून वापरलं जातं इक्वल इक्वल अमाऊंटमध्ये वॉटर आणि ह्याच्यामध्ये बघा कॅल्शियम क्लोराईड म्हणजेच काय आहे तुमचं बेसिकली लाईम आहे तर याला लाईम म्हटलं जातं लाईम पाण्यामध्ये मिक्स करून बोर्डो मिक्सचर तयार केलं जातं जे अँटीफंगल अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीचं असतं आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात मग आपण नेक्स्ट क्वेश्चन तिने जो पाठवलेला होता तो युरे अँड मिलर्स एक्सपेरिमेंटचा होता ओरिजिन अँड इव्होल्युशनमध्ये आपल्याला उद्या तो क्वेश्चन घ्यायचा आहे म्हणजे उद्या त्या टॉपिकमधले जेव्हा होतील कवर आपले क्वेश्चन्स त्याच्यामध्ये तशा टाईपचे क्वेश्चन्स कवर होतील तुम्हाला त्याच्यामध्ये क्लिअर होऊन जाईल की लेबलिंग कसं करायचं आहे त्याच्यामध्ये ऑप्शन सुद्धा नव्हते तरी पण ठीक आहे तर तो क्वेश्चन इथं आपण घेणार नाही कारण आपला टॉपिक अजून तो बाकी तिथं कवर करू आपण तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्युरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लॅक्टेशन आता इथं हा लॅक्टेशन वर्ड वापरला म्हणजे तुम्हाला काय वाटतं ह्युमन सोडून बाकीचे जे ॲनिमल्स आहेत किंवा आपण काय म्हणू डेअरी इंडस्ट्रीसाठी हा ॲनिमल वर्ड वापरला जातो तर अजिबात नाही लॅक्टेशन हे फिमेल कुठल्याही फिमेलमध्ये लॅक्टेशन म्हणजे काय असतो बाळांनो मिल्किंग पिरियड आहे ना मिल्क जोपर्यंत ते एखादा बेबी त्या मदरच्या मिल्कवरती जोपर्यंत फीड केले जा फीड होत आहे तोपर्यंत त्याला मिल्किंग पिरियड म्हणणार आहे म्हणजेच लॅक्टेशन आहे ठीक आहे मग
कॉरिओनिक गोनॅडोट्रॉपिन ही सगळी नावं कशाचीत बाळणं सांगा ही तिघीनेच्या तिने जी नावं आहेत ही नावं तर हार्मोन्स आहेत की नाही म्हणजे तुमच्या तर एक लक्षात आलं की हे हार्मोन तर नाही द मिल्क प्रोड्यूस्ड म्हणजे मिल्क विचारलं ना हे हार्मोन हे काही मिल्कचं नाव नाही आहे बरोबर की नाही किंवा मिल्क हार्मोन्स हार्मोन तर नाही आहे म्हणजे तुम्हाला एलिमिनेशन टेक्निकने हा क्वेश्चन सोडवायला यायला पाहिजे होता माझीही तशी अपेक्षा आहे कारण आपण एलिमिनेशन टेक्निक शिकवलेलं आहे कसं ऑप्शन्स एलिमिनेट करायचे ते प्रॉपरली आपण टीच केले प्रत्येक क्वेश्चनमध्ये आपण ते सांगतो जिथं जिथं ती मेथड आपल्याला यूज करता येते तिथं आपण ते करतो सो ठीक आहे आलं नाही तरी इतकी काय म्हणजे टेन्शन घ्यायची गोष्ट नाही आहे बट तुम्ही आता शिकून घ्या ती गोष्ट आता अजून वेळ मिळाला आहे तुम्हाला तर कोलस्ट्रॉम तुम्ही जे खरवस वगैरे म्हणता की नाही मी तिथं अगदी मराठीत सांगितलं पण होतं तुम्हाला चिकाचं दूध म्हणतात किंवा खरवस म्हणतात मराठीमध्ये बरोबर आपल्याकडं तर ते म्हणजे कोलस्ट्रॉम आहे ह्याच्यामध्ये अँटीबायोटिक प्रॉपर्टीज जास्त असतात तुम्ही ॲडवर्टाईज वगैरे मी एकदा मला वाटतं हे पण एक्झाम्पल मी दिलं असेल तुम्हाला ॲडवर्टाईज ऐकता की नाही तुम्ही गोल्डन आवरमध्ये म्हणजे पहिल्या एक तासात आईचं दूध बाळाला द्या तर ते काय असतं कोलस्ट्रॉम असतं कारण अँटीबायोटिक्स म्हणजेच थोडक्यात काय आहे ह्युमन पॉवर इम्युनिटी बाळाची काय होत असते याच्यामधून वाढते मग ते ॲनिमलच्या बाबतीत असू दे तर ह्युमनच्या बाबतीत असू दे सेम असतं नेक्स्ट न्यूक्लिओटाईड पजेसेस आता हा क्वेश्चन खूप इम्पॉर्टंट आहे शुगर प्लस फॉस्फेट शुगर प्लस पायरेमिडिन शुगर प्लस प्युरिन प्लस पायरेमिडिन पायरेमिडिन प्लस फॉस्फेट शु ईश्वरीचा डाऊट होता ईश्वरीचं काय म्हणणं आहे की तिसऱ्या ऑप्शनमध्ये शुगर प्लस प्युरिन प्लस पायरेमिडिन प्लस फॉस्फेट असं असायला पाहिजे होतं का ऑब्विसली म्हणजे असं पण असू शकलं असतं एकदम बरोबर तिचा अनालिसिस आहे बघा शुगर प्लस फॉस्फेट असं तर एकत्र नसतं शुगर प्लस पायरेमिडिन म्हणजे शुगर प्लस काय झाला हा नायट्रोजनस बेस एवढ्या स्ट्रक्चरला आपण काय म्हणतो सांगा न्यूक्लिओसाईड म्हणतो आणि याच्यामध्ये फॉस्फेट ॲड केला की तुमचा न्यूक्लिओटाईड होतो बरोबर की नाही हे न्यूक्लिओसाईड झालं मग याच्यामध्ये शुगर आहे प्युरिन म्हणजे काय आहे तुमचा नायट्रोजनस बेस आहे फॉस्फेट आहे म्हणजे हे सगळं काय झालं तुमचं न्यूक्लिओटाईडचं स्ट्रक्चर झालं बरोबर की नाही न्यूक्लिओटाईडचं त्याच्यानंतर आहे नायट्रोजनस बेस आणि फॉस्फेट ह्या दोघांचं काय कॉम्बिनेशन नसतं आपल्याकडं म्हणजे हा एलिमिनेट झाला हा तर पहिल्यांदाच एलिमिनेट होतो आहे इथं तुमच्या लक्षात आलं की हे न्यूक्लिओसाईड आहे आणि विचारलं आहे न्यूक्लिओटाईड मग त्याच्यामध्ये कंपल्सरी फॉस्पेट पाहिजे ब इथं प्युरिन आहे प्लस पायरेमिडिन दिलं असतं तरी बरोबर आहे असं सुद्धा बरोबर आहे तर ऑप्शन नंबर सी तुमचा तिथं करेक्ट येणार आहे नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊयात मग आता आपण कल्टिवेशन ऑफ मोर फ्युएल वूड ट्रीज इज नोन ॲज विचारलं काय की मोर फ्युएल कल्टिवेशन कुणाचं करायचं आहे मोर फ्युएल देणाऱ्या वूड ट्रीचं करायचं आहे याला आपण काय म्हटलं जातं विचारलं आहे अफॉरेस्टेशन आहे का रे बाळांनो अफॉरेस्टेशन म्हणजे आपण काय म्हणतो झाडं डिस्ट्रॉय करणं तिथलं कमी करणं बरोबर की नाही डिफॉरेस्टेशन येईल का नाही झाडं आपण कटिंग करून टाकतो त्याच्यामध्ये अफॉरेस्टेशन म्हणजे काय असतं रे सांगा झाडं काढून टाकणं असतं का अफॉरेस्टेशन म्हणजे झाडं लावणं आपण कुठल्या ठिकाणी सांगा जिथं झाडं अजिबात नाही तिथं आपण दो तीन कन्सेप्ट बघितलेला डिफॉरेस्टेशन अफॉरेस्टेशन आणि रिफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन म्हणजे ऑलरेडी जिथं झाडं होती तिथं नवीन झाडं लावणं अफॉरेस्टेशन म्हणजे जिथं आधी झाडं नव्हती तिथं झाडं लावणं डिफॉरेस्टेशन म्हणजे झाडं कट करून टाकणं हे तर गेलं कारण याच्यामध्ये फ्युएल वूडचा पर्टिक्युलर काही संबंध येत नाही एनर्जी प्लांटेशन अँड एनर्जी क्रॉपिंग ह्या सिमिलर कॉन्सेप्ट आहेत आता असे क्वेश्चन्स रद्द व्हायला पाहिजेत किंवा असे क्वेश्चन्स येत नाहीत सी ई टीमध्ये त्या सॉफ्टवेअरवाल्यांनी किंवा वेबसाईटवाल्यांनी थोडंसं इकडं तिकडं मे बी नजर चुकीनं हा प्रॉब्लेम झालेला असू शकतो एनर्जी प्लांटेशन किंवा एनर्जी क्रॉपिंग याचा अर्थ काय असतो असे प्लांट्स ग्रो करणं किंवा लावणं किंवा प्लांट्स असतील किंवा श्रब्स असतील तर ते लावणं ज्यांचे सॉरी जे काय होतात शॉर्ट टाईममध्ये लगेच काय होतात आपल्याला यूज होतात आणि पर्टिक्युलरली फूडसाठी आपल्याकडं वापरले जात नाहीत कशासाठी वापरले जातात कंबशनसाठी वापरले जातात तर जाळण्यासाठी थोडक्यात काय ॲज अ फ्युएल म्हणून जाळण्यासाठी वापरले जातात मग एकतर ते डायरेक्टली वूड म्हणून जाळले जातील किंवा बायोमास म्हणून कशामध्ये वापर केला जाईल मिथेनॉल इथेनॉल तयार करण्यासाठी वापर केला जाईल असे म्हणजे डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली ते जाळले जातील फ्युएलसाठी वापरले जातील तर त्यांना एनर्जी क्रॉप्स ॲक्च्युली एनर्जी क्रॉप्स क्रॉपिंग म्हणजे पण कसं असतं बघा आता जर तसं बघायचंच म्हटलं तर क्रॉपिंग आणि बाय वर्ड जर बघायचं म्हटलं तर तुम्हाला हा ऑप्शनसुद्धा एलिमिनेट करता येतो हे तुमच्या एवढ्या लेवलला नाही बरं का खरं तर हे डिग्रीचं म्हणजे हे होतं कल्टिवेशन म्हणजे प्लांटेशन ठीक आहे कल्टिवेशन म्हणजे झाडं लावणं प्लांटेशन म्हणजे पण झाडं लावणं मग कल्टिवेशन विचारलं म्हणून ऑप्शन नंबर बी बरोबर आहे याचा आन्सरसुद्धा ऑप्शन नंबर बीच आहे ही गोष्ट लक्षात घ्या आता हा ऑप्शन कसा कन्सिडर करायचा नाही क्रॉपिंग म्हणजे प्लांटेशन पॅटर्न असतो आणि इथं
बरोबर बोलण्यात बराच वेळ गेला बऱ्याच दिवसात मी भेट झालेली त्यामुळं तर थोडासा डिले झाला आणि दुपारी व्हिडिओ करायचा जास्त मूड पण राहत नाही इवन थोडंसं डिस्टर्बच होतं आहे वातावरण ठीक आहे आता हा क्वेश्चन खूप इम्पॉर्टंट आहे या टाईपचा क्वेश्चन खूप इम्पॉर्टंट आहे बऱ्याच जणांना जेनेटिक्सवरचे काय तुम्हाला लागतात न्यूमेरिकल्स लागतात तर हा क्वेश्चन त्या सगळ्यांसाठी आहे ऑलरेडी आपण या टाईपचा क्वेश्चन घेतला आहे बट थोडा फिरवून विचारला इथं बघूयात काय इन अ गिवन डी एन ए सेगमेंट द नंबर ऑफ न्यूक्लिओटाईड्स ऑफ गॉनिन इज सेवन्टी फाईव्ह अँड दोज ऑफ थायमिन इज सेवन्टी फाईव्ह द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिओटाईड्स इन द सेगमेंट विल बी आता बघा तिनं जे मला स्क्री स्क्रीनशॉट पाठवला त्याच्यामध्ये तीनच ऑप्शन होते तिसरा ऑप्शन थ्री हंड्रेड असायला पाहिजे कारण ॲन्सर तेच येणार आहे कसं ते बघा तुम्हाला काय माहिती आहे बघा प्युरिन आणि प्युरि पायरेमिडिनची काय असते सांगा पेअर असते बरोबर की नाही आणि रेशो काय असतो सांगा बाळांनो वन ॲस टू वन असतो म्हणजे आणि पेअर कशी असते एक प्युरिन आणि एक पायरेमिडिनची काय असते पेअर असते आणि हा प्युरिनचा आणि पायरेमिडिनचा रेशो कसा आहे तुमचा वन ॲस टू वन आहे बरोबर मग प्युरिन घ्या कुठला घेत आहे ॲडेनिन घेऊयात आता ॲडेनिनला पेअर कोणाची असते सांगा ॲडेनिनला पेअर असते थायमिनची बरोबर की नाही याच्यामध्ये डबल बॉन्ड असतो वगैरे या सगळ्या गोष्टी आपल्या झाल्यात ॲडेनिनमध्ये ॲडेनिनला थायमिन पेअर असतो आणि विच इथं डी एन ए आहे त्यामुळं सायटोसिनला कोण पेअर असणार आहे गॉनिन पेअर असणार आहे दिलं आहे कशाचं गॉनिनचे मग सांगा एखाद्या न्यूक्लिओटाईडमध्ये गॉनिनचं विचारलं म्हणजे ज्या न्यूक्लिओटाईडमध्ये गॉनिन आहे त्या न्यूक्लिओटाईडला गॉनिन न्यूक्लिओटाईड ज्या न्यूक्लिओटाईडमध्ये ॲडेनिन नायट्रोजनस बेस आहे त्याला ॲडेनिन न्यूक्लिओटाईड म्हणायचं बस याच्यापेक्षा वेगळं याच्यामध्ये काहीही अवघड नाही जो नायट्रोजनस बेस एखाद्या न्यूक्लिओटाईडमध्ये आहे त्याच्यानुसार त्याला नाव दिलं जातं समजा थायमिन एखाद्या न्यूक्लिओटाईडमध्ये तर थायमिन न्यूक्लिओटाईड म्हटलं जातं मग असं तुम्हाला काय दिलं बरं हे तर तुमच्या लक्षात आलं की ह्या सगळ्यांची बेरीज काय असते ॲडेनिन प्लस थायमिन आणि सायटोसिन प्लस गॉनिन हे सगळं काय असतं वन असतं म्हणजे वन बाय वन रेशो आहे बरोबर आणि हे सगळं काय आहे वन ॲस टू वन म्हणजे वन असणार आहे मग हे आउट ऑफ हंड्रेड किंवा हंड्रेडमध्ये हे सगळे असणार आहे आता वन रेशो आहे किंवा वन ॲस टू वन आहे तर सगळे किती असतात बाळांनो सांगा पंचवीस पंचवीस टक्के असतात बरोबर की नाही सॉरी याच्यामध्ये असं नसतं हे फिक्स नसतं यांचा रेशो हंड्रेड आहे हां हे प्रमाण मात्र बदलत राहतं आता काय दिलं आहे बघा याच्यामध्ये फिक्स दिलं आहे गॉनिनचा किती दिला आहे सांगा इथं गॉनिन किती दिला आहे सेवन्टी फाईव्ह मग याच्यामध्ये हे तर वन ॲस टू वन आहे प्युरिन आणि पायरिमिडिन वन ॲस टू वन आहे बरोबर की नाही मग जेव्हा गॉनिन पंच्याहत्तर असतो त्यावेळेस सायटोसिन पण डोळे झाकून पंच्याहत्तरच असतो इथं हे नाही हे प्युरिन पायरिमिडिन वन ॲस टू वन म्हणजे सेम असतं त्याच्यानंतर थायमिन पण किती दिला आहे पंच्याहत्तर मग ॲडिन पण पंच्याहत्तरच असणार मग सगळ्याचे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिओटाईड्स विचारलेत मग किती झाले पंच्याहत्तर प्लस पंच्याहत्तर प्लस ह्या सगळ्यांची जर ॲडिशन केली तर किती येणार आहे थ्री हंड्रेड न्यूक्लिओटाईड्स येणार आहेत आणि ऑप्शन नंबर डी तुमचा करेक्ट येणार आहे या टाईपचे सगळे आपण क्वेश्चन्स घेऊन झाले फक्त हा वर्ड आपण तिथं मे बी वापरला नसेल समजा असं दिलं आहे बघा ॲडेनिनचे पंचवीस आणि तुमच्या ॲ फक्त ॲडेनिनचे पंचवीस दिले ठीक आहे सेम क्वेश्चन घ्या आणि काय करा ॲडेनिनचे न्यूक्लिओटाईड्स किती आहेत बाळांनो पंचवीस आहेत आणि मला काय काढायचे सायटोसिनचे काढून दाखवायचे हा क्वेश्चन तुम्हाला होमवर्कसाठी असणार आहे याच्यावरून काढून दाखवा आता ह्या टाईपचे प्रश्न झाले तुम्ही जी नीड्स नेचर एक्सप्रेशन अँड रेग्युलेशनच्या टॉपिकमध्ये जाऊन बघा व्हिडिओ ज्यांनी बघितला नसेल त्यांनी आणि हे मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवायचं आहे तुम्ही की ॲडेनिन जेव्हा पंचवीस दिला जातो त्यावेळी सायटोसिन काढायचा आणि किती आहे तो ते मला सांगायचं आहे तुम्ही कमेंट सेक्शनमध्ये तर हे होते आजचे डाऊट्स ह्याच्यातले अजून तिच्या डाऊट्समधले पण तीन चार डाऊट्स बाकी आहेत बाकी सुद्धा खूप साऱ्या मुलांचे डाऊट्स घेणं बाकी आहे उद्या आपण उद्यापासून आपण ते सुद्धा घेऊयात जर तुमचे हे असतील सगळे डाऊट्स क्लिअर झाले असतील बऱ्याच जणांनी टेस्ट दिली आहे त्या सगळ्यांचे डाऊट्स असावेत कदाचित किंवा ज्यांचे असतील त्यांचे क्लिअर झाले असतील तर आपल्या चॅनलला शेअर करायला विसरू नका त्याचबरोबर लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि बेल ॲकॉन प्रेस करा मित्रांनो थँक्यू